你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。孩子是青帝的孩子，确实如此。算起来，他和你年纪相仿，否关了太久，不知道皇室的状况。那孩子现在是第几皇子，可有非凡之处？京都不是什么好地方，坚帝死在京都。你娘死在京都，留在儋州，命会长些。我娘死在京都了，杀她的人还在吗？我不知道。宫中有旨，找你入宫。原来如此，这才是陈平平和范建隐瞒的真相。这才是多年不让我入京的原因所在。我不是范家子弟，我是庆帝的儿子，我是皇子，我的身体里流着的是他的血脉。朕有些累了，先歇息了。你们兄弟三人吃吧。不行。就不贵，在这儿跟宫里不一样，宫里是君臣，在这儿有何不同？你活着回来，一下子这么多事儿，又突然知道自己的身份，确实很难接受。关系，你心里明白，是我萧家血脉就好。憋了这么久的秘密说出来，轻松许多。只是接下来这担子要放在你的身上了。您还是少说些话吧。都要死了，有什么区别啊？重你这么横暗。活了这么多年，不喜欢。这儿望出去，很好。千万别让古河知道我跟你说了这些。我知道，不然他要杀的就是我了。以后我什么打算
，留在大齐，还是回南庆？回南庆，也对，你的根基在那边。陈平平不知道你了解了真相，你会大有作为的。回去之前，有空去见见周慕寒，告诉他我的死讯。我一定会去的。还有什么要做的？我死以后就坐在这里，不用埋我。我不想再被压在地下了。好，不必报仇，不必招惹陈平平，把一切都埋在心里，好好的活着。我知道。你说，死了还能见到他们吗？见到谁啊？叶青梅，你的儿子。会见到他。谢谢 你， 让我知道了我的身世。很可惜我不是你的血脉。安心坐着 吧， 不会有人来打扰你了是为了神庙，萧文藏的秘密就是神庙。吴主席有事，苦荷绝不会背叛自己的诺言。要想寻到神庙，萧恩是唯一的希望啊！那么多年行凶未果，他就会告诉范闲吗？只要他相信范闲是其后裔，所以这么多年来，一直不让我把范闲带来京都。一是为了范闲的安危，第二，还在等待时机。要想让小文离开检察院，接触范闲，形势就要合理，不能有半点的操控迹象。是啊，两国战事将起，这是最好时机。此战落定，不论胜败，上山虎和庄我恒一定会提出要换回小文。所以范闲来到了京都。难怪你那个时候故意离京，我还以为是我找到时机把范闲叫来京都，其实都是你的安排。时机是陛下选的，儋州暗杀也是陛下布局。暗杀，是李云瑞所起，我只不过是顺水推舟。如果暗杀成了呢？你想过没有？暗杀是六处的事情，为什么偏偏落在四处滕子京的手里？嗯，因为在一个月前，我就把儋州周围。检察院所有的人员全部调离，只剩下四处的滕子京，只有他，才能完成这次刺杀。他也是你早就选好的人。六处的将士们，个个心如磐石，接到密令必杀无赦。不管范闲说什么，他们都不会解释。院里有夏一心。敢违抗上令的，寥寥数人。
所以滕子京就是其中之一。滕子京是陛下挑准的。我以为你已经把我给忘了。在看什么？北齐的画本杂书。我想我已经在这儿了，就多了解一下这里的风俗习惯吧。你跟以前不一样了。你找我有何事啊？是有事要让你做。不过在那之前，我想问你一个问题。你还记得滕子京吗？牛栏街那个被杀死的护卫，他曾跟你有过过节。你在路上被行人泼脏，府里家丁出手报复。啊、哦，是有这么回事儿。之后你以刑自罪名，让刑部通缉滕子京。那是我手底下的管家做的，我也只是听说而已。所以你并不知情。我当然不知道，我怎么会为一个草民劳心费神啊？判了个满门抄斩，判了这么重啊？也不是你背后推波助澜，当然不是我，我转天就把这事儿给忘了。好，再之后，滕子京被监察院救走，受命调离京都，你有没有让人骚扰他的妻儿？你什么意思啊？我乃堂堂礼部尚书之子，宫中编撰，太子门下，前途一片大好。我为什么要这么做啊？我我我这么做不是给自己的名声抹黑吗？不是你，当然不是我，鸡毛蒜皮的小事，教训一下就完了，何至于毁家灭族？你你当我们郭家都没有家教的是吧？所以才会这么巧，偏偏让我在那个时候来到京都。什么？这一切都算计好了，就是为了让我跟肖恩见面。肖恩，肖恩他不是转交北齐了吗？我相信你没有骗我，滕子京也不会说谎。所以这一切都是监察院的手段。你在说什么？肖恩和滕子京是什么关系啊？如果李云瑞没有违令刺杀，监察院也会想尽办法，让范闲在儋州生事。所有的人都在你的棋局里，每个人都只是棋子而已。不是我的棋局，这盘棋陛下才是棋手。就算是为了神庙，就值得用范闲的命去冒险吗？你不是不知道啊，小姐当年。有多少秘密？那些秘密，那些奇思妙想，都来自于神庙。神庙里藏着超越这个时代的资源和奇物。只要拥有了神庙，庆国就可以凌驾诸侯，成为天下中心。为了庆国，任何的冒险都值得。<笑>是啊，一切为了庆国，可为了庆国，就算儿子也是妻子。
这个老东西。不过，他对范闲的一番深情，朕也能理解。早晨起来，做了个噩梦，也记不清梦见什么了，就是突然惊醒了。陛下，他说，范闲是棋子，但他更是朕的儿子。是，陛下的所作所为。都是为了秦国，朕所知道。范建不一定这么看。他确实把范闲当做了子侄，有怨气，会想明白的。你不是也把范闲当做子侄吗？是。可是，朕命你把黑棋撤走，让他陷入绝境，你可没有犹豫啊。臣知道自己是谁。你是谁呀、啊？陈平平啊，陛下身边那条老狗，我这般残躯还能统领监察院，都是陛下信重。我是把他当做子侄，但是我唯一忠心的，就是陛下呀。陛下有令，别说子侄，就是我的性命，也可以。谈笑启齿啊！朕听清了，举国上下千万子民最忠诚朕的就你一个人了。臣知道，臣明白。时辰不早了，朕要回宫了。陛下，王爹，陈平平现在在院子里头，你给我跟着，看他都见些什么人，说些什么话。监视陈院长，庆国举国上下，朕最信任的，就是你了。臣绝不辜负陛下厚望、啊，回宫吧。是姓范，我依旧是他父亲。你想问什么？大人，您可回来了，怎么样？没事吧？严明云可有举动？没有，一直安静留在屋里。还在看这账册。沈庄死了？没有，我骗了你。这次行动目标不是沈庄，而是上山虎。为什么骗我？我想知道，当沈重入局，你会不会有其他的举动？你觉得我有可能通敌？就像你怀疑我一样。我也想知道，锦衣卫这么久的酷刑，有没有让你屈服，把你变成沈重的眼线？很好，你不生气？你能有这样的心思，才不愧对于监察院提司的身份。你能怀疑一切
，我很满意。接下来我们要做的，就是从沈仲的嘴里问出这账本背后的秘密，查出这笔走私究竟送到了谁的手里。这件事我可以帮你查，但是你也得帮我。帮你什么？还没想好。不如先从一件小事谈起。什么？你了解陈平平吧？没有人可以真正的了解院长。陈平平如果说一个谎言，会有几分真，几分假。你不是有话要问吗？怎么不开口了？或许神庙是为了庆国。那在你和陛下的心里，庆国和范闲，哪一个更重要？这怎么能比较？非要二选一，你们会选庆国，还是范闲？这又何必呢？范闲，你应该明白。拥有神庙的资源跟秘密，使庆国成为不朽的王朝，是我最大的心愿。所以，你选庆国，为什么不能两全其美呢？可我觉得，总有一天会有这样的选择的。我可以告诉你。我选范闲，不选我儿子。最后一件事，你刚才的故事里一直回避一个问题：肖恩的那个孙子，是不是真的有这个人？真的，你没杀他，没杀。在这件事情上，我没有对肖恩撒谎。我确实把他的孙子培养成了庆国人，培养成了一个对北齐恨之入骨的战士。他在监察院内吗？<笑>好手段啊，陈平平。你问这个有什么意义？监察院里有多少人跟我同龄？你问这个干什么？放心，不会对秦国不利。有很多，无法计算。像我和你也是同龄。监察院向来从小培养心腹，所以我真的不太清楚到底有多少。你说什么？你跟我也是同龄？对啊，有什么问题？你见过你的生母没有？这又算什么问题？就当成是我的好奇。家母在生我时便过世了，从未有缘见到。你跟令尊相处的多吗？我父亲对我很严格，从小便把我交给别人抚养。虽然见的不多，但也是为了我好。有什么不对吗？所以这一切都在他预料之中。滕子兴是你的手下，他对我动手，到头来一定是你来负责。你怎么又提陈年旧事啊？所以，注定是你被派到上京潜伏。怎么叫注定啊？滕子兴接受伪令，这事谁能事先预料？谁能事先预料？所以他早就知道，肖恩一定是用来换你。就算肖恩侥幸能在北齐活下来，你还是会回到秦国。不管怎么挣扎，都逃不出他的掌心。范闲，你到底要说些什么？肖恩说了，陈平平是玩弄人心的魔头。
果不其然，一切都在他的掌控之中。确实是院长让我留在大人身边的，跟黑旗通风报信的也是你吧？你到底是什么人？陈平平居然愿意为你调动黑旗？说起来你可能不信，这名字我第一次听说。监察院陈平平，是公认的暗夜之王，万恶之源。好一个监察院院长啊，心机手段。真是让人叹为观止。与监察院的人，以后少有牵扯。不要相信陈平平，他是个什么样的人？他以多谋善辩、狠辣无情著称。我觉得在里面更安全。多找点同盟，别把陈平平当成唯一的依靠。他去，全魔。我暗中默默辅助你。能够成为庆国第一重臣，到时候没有任何人可以威胁你的安全了。神行，穿的太薄了，小心凉着。眼神像他。你说的他是谁？叶青梅，你母亲。这个院子，终究我要还给你。时间过了，初心未改。有什么不顺心的，就告诉我。有什么人给你出难题了，也告诉我，我都替你解决。林拱的事，我来收尾。我觉得你人不错，我，嗯，人不错，嗯，哼哼，情感，都是这棋盘上的棋子。范闲，你凭什么这样说院长？<笑>公平，我这一生第一次这么委屈一个人。陛下，您这几天不在，宫里人都丢了魂儿。就跟没了主心骨似的。陛下，恭同领道。去。陛下，下去吧。怎么样？禀告陛下，陈院长在离开太平别院时，遇到了范尚书。陈院长怎么说？陈院长对范尚书说。要让庆国成为不朽的王朝，不朽的王朝。我怎么瞧这院长如此疲惫？与人谈心，谈心。好了，我没事。你去吧。站着，臣在。陈院长，真的这么说的？臣字字铭记，不敢有半句谎言。陈院长，对陛下的忠诚，天下无二。天下无二，你回头看看，朕的穿甲剑已经事成了。你还想说什么？清
国万岁！睁开眼。为什么不躲？陛下没有下令。庆国若想万岁，不光靠朕，还要靠你们这些忠臣。平身吧，谢陛下。今天散了吧，别走了。哎，别嚷，别嚷。明儿我继续应战，你们都赶早来啊！散了吧，散了吧，散了吧，散了吧。了范闲孤身一人回到了使团，不见肖恩踪迹。肖恩已经死了。不会有什么差错，心脉断绝，便算是老师亲至，也救不回来了。何道人这一战可有异常？并无异常。嗯，终究是我多心了。你方才问那些话有何内情？没什么。那陈院长的棋局又是何意？肖恩呢？死了。那他死前有没有把秘密说出来？叶青梅嫁给了庆帝，虽然并未正式婚娶，但确实有了夫妻之实啊。叶青梅还为庆帝怀了个孩子。你觉着是做臣子好些，还是做皇子好些？你这又是什么古怪疑问？太子跟老二相互争斗，不管最后谁输了，只怕都是死路一条。皇族之事，岂能妄加评论？那这么说起来，还是做臣子安全些。这哪有得选？对，血脉传承，选不了的。终归都是注定好的。是肖恩又跟你说了些什么？来，你坐。监察院一处主办诸葛，投靠李云瑞，出卖监察院，已经死了。我听说了。一处主办的位置现在还空着，你想坐上去？不是我，是你。我资历不足，查出走私真相之后就差不多了。回京都之后，我会动用一切力量助你上位。你这是在收买我？我跟你说了，要你帮我。你想在院内结党营私？结党却是为公，监察院大权一直在陈平平一个人手里，不是什么好事。小严公子。不是为了庆国什么都可以做吗？跟我联手分权制衡，便是报国之路。你真是疯了不成？我从未如此清醒过。你觉得我会答应你吗？确实还差了个奇迹。你这般野心，回京都后，我会告知院长。
大人，门外有个女人说要见小严公子，我跟她说了，小严公子身上有伤，不方便见人，可她十分执拗。我劝了好长时间，她都不肯走，现在还在院里等着呢。通明了吗？只说跟小严公子是旧相识，始终不肯吐露来历。老高辛苦，休息去吧。是。看你这样子，是打算避而不见了？小姐，请留步。你伤得不轻，其实我进去见你就好，你不用出来的。哦，对了，这些都是补血疗伤的药，还有风寒灵，内敷外敷上面都写得很清楚了，你先拿着。对你，从未动情。我，我知道的，你都跟我说过了。之前与我相识，是为了借我的身份，探取军情而已。那你还来干什么？总还是担心你的伤势。你我终究是相识一场。我可以接受你的好意，但是你必须答应我一个条件。你尽管说。把你哥的人头送来。你若能大义灭亲，我保证还能像之前一样跟你谈心。你若是想和我亲近，也未尝不可。你若是不忍心下刀，我这里有毒药，下在你哥的茶水里面，让他喝下去。你若是真对他无情，被抓时就应该甜言蜜语，求他发火。你到底想说什么？我觉得你心里还是给他留了位置。监察院的人，哪里还有心呢？都看见了，是。你觉得严冰云是否是真无情啊？我倒希望他是如此。为什么？您想啊，我们啊，现在是在北齐的国度，如果再跟沈家小姐闹上牵连，那沈仲更饶不过咱们了。沈家小姐来找严冰云，瞒是瞒不住的。沈仲来就来，我等他。这上山虎已经把您当做仇敌了，你何必再去惹沈仲呢？一直招惹强敌，不像我的风格。
。大人以前行事吧，虽说常常是出人意表，但是从来没有主动惹起事端呢。从儋州入京以来，遇到这么多事儿，大都是时机寻上人。我只是见招拆招，很少主动行事。为什么？为什么呀？因为我这辈子只想好好活着。除此之外，别无所求。我想活得轻松点儿，没有什么特别想要的东西，也不知道自己活着目的是什么。无欲则刚，哎，但是现在不一样了。您这是找着活着的目的。你知道叶青梅吗？知道啊。当年怎么死的？原因确实不知。我原来一直以为，他是商铺开的太好，掌控着天下财权，得罪了权贵，所以被人害了。这想法有什么不对吗？你说她嫁入南庆皇室？是啊。嫁的哪位？当时的王爷。也就是如今的南庆皇帝。现在我明白了，以他的身份，不可能死得悄无声息。有人隐瞒了当年的真相，这事既然是绝密啊，那就不是我党该知道的。你说的对，所以我现在有了活着的目的，有了要做的事儿。我要做监察院的主人，成为庆国第一重臣。在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。心。